Moi, Vret Fintrallista täällä, hei. Te katsotte Kaos TV. No niin, eli morjesta vaan kaikille Kaos TVn katsojille. Me ollaan täällä Vaasassa tänään hullussa pullossa Vretin kanssa Fintrollista. Morjesta ja tervetuloa Kaos TV hen. Kiitos, moi moi. No kuinka teillä on lähtenyt vuosi Fintrollin kanssa käyntiin? Aika jännä meininki on nyt ollut ja nyt ollaan niinku Suomi rundilla. Tää on niinku toka keikka tänään ja periaatteessa on niinku Bloodsweptin levyyn tota eka Suomen kierto ja silleen kunnon kuusi keikkaa. Ennen sitä oltiin, oltiin se 70 000 tons of metal risteilyllä ja siitä lähdettiin Meksiko City soittaa Swallow kanssa vielä yhden. Et aika, aika jännä meininki ollut tän vuonna jo tässä vaiheessa. No tosiaan, kuten mainitsit, niin te heititte keikan tuolla ri- legendaarisella risteilyllä, niin mitenkä tuo keikka meni? Se meni ihan hito hyvin. Tota, aika jännä, kun meillä oli, no ekaa kertaa kun oltiin siellä ekana vuonna, meillä oli todella huonot slotit. Me ke- soitettiin joskus niinku kolmelta puol neljältä työllä ja siellä ehkä joku 25 katsomassa siellä ulkona, oli ihan törkeän kylmää. Mutta nyt on niin, tota, meillä on... Luultavasti niin kuin koko sen niin kuin reissun tuota parhaat slotit siellä. Et me avattiin sen pulldekin, että me oltiin, olisiko se ollut mihin aikaisin, se oli 12 illalla siellä se oli ihan tukossa koko se kansi. Et ihan hyvä ja sitä oltiin vikana päivänä sitten niin kuin kahdeksalta illalla siellä sisällä se oli ihan, ihan tukossa koko sali, et ihan törkeä hyvä meininki. Eli, eli kokonaisuudessaan meni sitten paremmin kuin ensimmäisellä kerralla, niin kuin keikkojen suhteen? Kyllä, kyllä. Ja just eka kerta, kun me oltiin, niin just se niin neljällä työllä ekana päivänä. Ja sitten me oltiin niin kuin koko laivasta ja vikabändi. Me soitettiin periaatteessa päällekkäin tuon Amon Amartin kanssa sillä että Amon Amart lopetti, kun me oltiin soitettu joku puoli tuntia. Ja me oltiin vikabändi. Jotenkin, niin alussa oli ehkä joku 15 ja sitten tuli ehkä joku pari sataa sinne. Mutta tällä kertaa niin molemmat keikat ihan, sille, ihan, ihan täynnä. No mitenkä toi ero, toi soittaminen niin kuin laivalla suhteessa normaaliin settiin, mitä te vedätte? Oliko tuossa jotakin niin kuin sellaisia eroavaisuuksia? No ei nyt hirveästi, vaan jos se, että toi, niin kuin pitää miettiä, missä me ollaan, niin tota, että vähän silleen, niin niin. laiva menee, että aina välillä voi tasapaino vähän heittää, <laughs> mutta kyllä niin kuin yleisökin huomaa sen, niin tietää, että, niin, että bändi ei ole kännissä, että se oikeasti toi, niin, toi laiva aika heilu. Mitä vaan voi sattua ja tapahtua periaatteessa? Periaatteessa joo, että voi laittaa aika paljon siihen. Niin kuin, niin, ja laiva on niin kiinni. No joo, me ei, ei siinä mitään. Muuten niin ihan normi meininki, että hyvät peat ja hyvät vehkeet, siinä mitä. Ihan jees kaikin puolin. Kyllä ihan jees ja se on niin itse risteily on tietysti ihan upea. Mä oon kiva tässä niin keskellä talvea lähtee, siellä on ihan plus 28 ja aurinkoa ja halpoa ja tota vahvoja drinkkejä, niin ei. suomalainen ei voi, ei, ei voi valittaa. No, mä menisin justin kysyä tuosta konseptista, että mitä mieltä sä tuosta konseptista oot. Onko siinä niin kuin mitään huonoja puolia, että järjestetään isot bileet, metallibileet laivalle? No on siellä vähän semmoista, kun ei oikein ole mitään niin backereita eikä mitään, niin siellä niin kuin pyöritään niiden, siellä niin kuin noit, niin kuin, mitä sanotaan, asiakkaiden kanssa siellä samalla. Ja ei pääse oikein piiloon mihinkään, mikä on periaatteessa aika hyvä kanssa samalla, kun ne tulee sitten niin tarjoaa drinkkiä sulle baarissa, ettei tarvii itse ostaa mohitot. Mut niin, tota, en mä tiedä. Se on vähän semmonen, no kun ollaan niin, niin suomalaisena niin tottunut niin risteilyyn, että on siellä aika semmoinen niin risteilymeininki. Ja siellä on vähän semmoista, niin, että, että maailma on isoin niin kuin juttu ikinä, toi, mutta ei se nyt niin kuin ehkä suomalaisena niin. Niin suomalaiset on tottunut noihin risteilyihin. Niin. Niin. Olen tehnyt kaikki noin niin close-up risteilyt ja mikä lienee nyt toi, Spine Cruise ja Joo. Radio Rock risteilyt ja nää, niin Sweden Rock ja mitä ne nyt on. Niin et, ei ne niin, kuin niin paljon eroja, se niin sää on niin siisti ja laiva on tietysti semmoinen todella iso. Niin. Nyt Turussa tehty se on. <laughs> Mut niin, tota, niin. Mut kokonaisuudessaan niin kuin hyvä kokemus ja voi varmaan suositella ihan TVn katsojillekin kyllä. suomalaisille, että lähtee sinne. Kaksi peukkua kyllä saa. Joo joo, et hei, kyllä niin kuin todella hienoa. Et se on niin kuin, vaan se, että se on törkeen kallis, jos sä lähdet niin kuin. Kokemuksena kuitenkin aika unohtumaton. Kyllä. Et niin, tota, 
meillä oli tämän suomalaisia frändejä siellä, ne oli periaatteessa pistänyt semmoinen niin 3000 dollaria siihen, että kiinni siihen reissuun, mutta on se semmoinen, että ei <laughs> istu jossa, että se istuu jakutsissa juo pinakolaada ja katsoo, kun Mardukki vetää, niin ei se, ei se huono niin, <laughs> Ei se väärin ole. Niinpä. Elämä voisi olla todella niin huono. No tosiaan, niin säkin mainitsit, että teillä on tosiaan toi uusi albumi Blood Swept ollut pihalla tuossa jo noin, noin kohta vuoden verran, niin onko sä noin niin kuin yleisesti ottaen ollut tyytyväinen tuohon albumiin niin kuin itsessään ja niihin mahdollisuuksiin, mitä tuo albumi on teille suonut? Joo, mä silleen, niin kuin toi levy, huhu, se niin kuin levyn teko oli kyllä niin, kuin se niin pitkä ja jotenkin kivulias prosessi, että oikeasti on niin tullut itkettyä vertaa, että se huhu, niin että sano sen niin pakettiin ja me luultiin jossain vaiheessa, että me ei saada sitä niin tehtyä, kun aika meidän loppuu kesken ja lapsia syntyy siellä keskellä vittu miksossessiot ja kaikkea niin tuollaista niin tapahtuu. Niin me luultiin jossain vaiheessa sillä, että tästä niin kuin ei tule ikinä mitään, että me ei saada tätä pihalle silloin kun pitää. Et nyt kusee kaikki tota aikataulut ja kaikkea tämmöistä, mutta todella tyytyväinen siihen, niin kuin, siihen levyyn. Ja Joo, no minä ja toi, toi Trollhon ja toi Virta, me oltiin niinku huhu, mitä me laskettiin, että 27 päivää studiossa, niin 30, 360 tuntia. No, siis siellä... Ei ne hirveästi on ylimääräistä tehty, mutta kun käyty välillä vähän nukkuu se jatkettu. Joo, ei kyllä tota... Niin se niinku... Sen aikainen vaimo ei ollut kyllä hirveän niinku tyytyväinen siihen tota meidän aikatauluihin, että tuli just sillä niinku aamulla aamulla kotiin ja nukkumaan ja sitten niin suoraan takaisin studio. Pari ruisleipää naamaa ja sitten niin jatkettiin, ettei se niin kuin, ei siellä ollut niin mitään normielämää silloin, mutta me saatiin se valmiiksi ja hyvältä kuulosta. No nyt mennään kevässä ja seuraavaksi siirrytään kesään ja kesän festareihin ja Euroopassa nyt on aika paljon festareita pitkin ja poikin, niin mitkä on sun omia suosikkifestareita Euroopassa? Sillä niin ylipäänsä vai niin tämän ylipäänsä. Ke- Oi huhu. No. No ykkönen mun mielestä on se Brutal Assault, se on kyllä niin, kuin niin hieno festari. Siellä on niin, niin hyvää muusaa varsinkin, kun on, jos on vähän semmoinen blackisäjä, niin, tai blackis ja old school dirties, niin tota, siellä soi niin paljon. Ja just se, niin kuin se on todella halpaa. Festari itse, että on joku, onko se neljä päivää ja joku 80 maksaa ja siellä soi ihan niin kuin mitä vaan ja muusa niin kuin, ja halpaa. Niin että just näin mun Ko- ymmärtää nyt olut ja kaikki nämä on halpaa siellä, ruoka ja olut. Ja... Sä, niinku, sä saat niinku hampurilaisen ja bisseen, se on kaksi euroa, niin et ei, 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 ei muuta lisättävä. Ja tietysti toi, niinku, toi Slovenia, se Metal Camp, joo on nykyään niinku Metal Days nyt tänä vuonna. Se on ihan todella, todella kiva, just rannalla ja siellä on lämmintä ja kivaa. 24H meininki, että nyt me mennään siihen Metal Days Siciliaan, nyt ne eka kertaa ikinä, että mennään sinne soittaa. Eli innolla odotan, mitä siellä niin tapahtuu. No, jos sä itse saisit järjestää festareita ja leikitään, että olisi vaikka kolmen päivän festivaali, mitä sä järjestäisit ja sun pitäisi valita pääesiintyjä sille festarille, niin mitä sä haluisit sun festareille pääesiintyjäksi ja minkä takia? Oi huh. Tää on kyllä aina niin vaikea, kun mä... Just kun on niinku, niinku bändissä, niin, tota, niin jotenkin niinku, on ihan niinku eri näkökulma noihin bändeihin. Mutta kyllä me varmaan joku, kyllä se olisi niinku siistiä jotain, jotain Pink Floydia tai jotain siellä jossain lämpimässä paikassa. Niin, kyllä se olisi ihan jees. Pink Floyd on yksi. Ja, niin, niin, en tiedä. Mulla on vielä kaksi. Joo, mulla olisi vielä kaksi. Mikä olisi semmoinen hyvä? Semmoinen hyvä Tämä on niin lapsuuden suosikki, kun Scorpions voisi olla niin vetää siinä kanssa jossain. En mä tiedä, kaikkialaista niinku semmoista niinku... Black metalia. Kyllä, 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 niin, 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 kyllä, kyllä laitetaan jotain niinku meihemiin sinne kanssa sekaan, niin meillä on aika Meihemmin hyvä. Meihemmin päättää sunnuntaina, <laughs> niin, <laughs> kyllä päällä vaan sitten vähän blast beatia siihen loppuun. Niin. Kyllä toi kuulostaa ihan fiksuta festarilta mun mielestä. Mun mielestä kans, niin, no, Pink Floyd ja Mayhem samalla festarilla. Joo. Tää on niinku, se olisi niinku todella hyvä. Tulkaa katsoa. No teidän bändi on tota vuosien varrella kierrelle kuitenkin jo aika monessa eri maassa ja eri paikoissa, niin onko vielä olemassa sellaisia paikkoja, missä te ette ole käynyt koskaan? Oh. Missä sä haluaisit käydä soittamassa? 
No meillä on nyt niinku jäljellä toi, toi Afrikka, niin tota, muuten no, sitten niinku kaikki käyty läpi. Enemmän Aasiaan halus kyllä niinku soittaa. Ja tota, ja tota, tota. Nyt oli semmoinen, saatiin niinku pari vuotta sitten niin pois alta se Australia, se oli semmoinen, mitä mä odotin niinku innolla. Ja uudestaan lähdetään sinne Australiaan. Minkälainen oli vastaanottu Australiassa, kun menitte ensimmäistä kertaa siinä? Se oli jännä, sille, se oli todella vaihteleva sille, että, että meillä oli jossain Perthissä, oli, missä oli vähän, siellä aika vähän jengiä, se oli joku 150 ehkä. Sitten kun oltiin Sydneyssä vai Melbourneissa, siellä oli joku 7-800. Se on todella sille. Mut nyt, tota, nyt katsotaan sitten tällä kertaa, niin vaan. toivottavasti niin kuin enemmän jengiä. Mut just se, niin nyt ne on ruvennut ottaa tota Etelä-Afrikkaan bändiä. Nyt, tota, Sinne, olisi niinku Sinne seuraavaksi. Se on, niinku semmonen, se on vaan niinku jännää, kun siellä on niinku kaksi keikkaa ja matkustetaan siihen. Niin tota, taas jotain niinku kolme päivää, että päästään sinne. Mut joo, se on niinku, ja kyllä niinku joku Antarktis olisi ihan, ihan kiva. Se metallikahan se kävi jo tekemässä. Että... Niin joo, tota, me saatiin kyllä yksi tyyppi, tota, pisti meillä tota mailin, että jossain, jos me ollaan siellä Chiilessä tai jotain, niin tulkaa tänne, mikä se nyt se Queen Elizabeth se kaupunki, että se omistaa baarin siellä ja tätä, soittaa, soittaa siellä Fintrollia tätä iltaisin, niin tätä, että kyllä että niinku kelpaisi. Niin. No, miksei, joskus tulevaisuudessa. Niin, niinpä, se olisi, niinku, se olisi niinku ainakin erilaista. Niin, niin. ja pitäisi sitä niitä haaveita aina olla. Kyllä, joo, ihan niinku ehdottomasti sellainen. Niinku, joo, joo, on muuten niinku on käyty tämä niinku pallo sellainen niinku aika hyvin läpi tässä viime vuosina. No tosiaan tänä vuonnahan tulee aika paljon taas jälleen kerran uusia levyjä ulos ja ainakin omalta kohdalta mitä itse odotan niin uutta At The Gatesia ja The Hauntedia ja okay. Hediltäkin tulee uusi no. levy, ne menee nyt viikonloppuna studioon, niin onko sulla itsellä jotain levyjä mitä sä niinku tältä vuodelta odotat? No sanotaan näin, että tuli niinku kuunneltu niin paljon kuin oltiin niin paljon rundilla viime vuonna, että mä en oo, nyt me puhuttiin tänään tota että toi niinku tulee uutta hatesfairia syksyllä ja se voisi olla semmonen jännittävä. Eks, tuleeks niinku to triptykon ja se on niinku se u- Joo, joo et sitä niinku mä odotan innolla, kun se, se eka täyspyhtikään on kyllä niin hyvä, että ei ole mitään järkeä. Et sitä mä odotan innolla. Kyllä varmaan jotain vielä, mutta mä en niinku muista nyt mikä on tullut. Se on aika vaikea pitää kirjaa, että mitä ja, tulee. Ja, mutta... ja just se silleen, kun ei oikein niinku himassa nyt niinku tällä hetkellä tuu hirveesti kuunneltu silleen niinku metalli, kun ei oikein jaksa. No ei varmaan, se on koko ajan tien päällä, niin haluaa kuunnella jotain muuta tai sitten ei kuunnella mitään, ihan hiljaisuutta vaan. Niin, niinpä jotain, niin kuin, tota, jotain niin chattiohjelmaa auki siinä taustassa, niin saa jotain... Tuolla. Se käy musiikista. Ei jotain niin kuin eteeristä sinne taustaan, niin se riittää aina välillä. No tosiaan, niin nyt on tullut aika monelta bändiltä omia tuotteita niin kuin tässä nyt viimeisen vuoden aikana, muun muassa Inflamesista tuli omaa viskiä ja Sixty Nineallissa julkaisi omat viinit ja Nightwissista tuli omat reinokengät ja sun muuta, niin tota, jos sä saisit lanseerata jonkin tuotteen Fintroll nimen alle, niin mikä se tuote olisi ja miksi? No sanotaan näin, me tehtiin tuolla tota se Yrjöydessä Jybyäkä semmonen aika villikortti, että jo tehtiin niin Fintroll rannekello ja se oli niin aika siisti. Kyllä se olisi varmaan joku tommonen, jos nyt niinku Fintra oli joku oma pontikka tai joku tämmönen, se voisi olla ihan hyvä, semmonen todella paha maku, joten tuli ne ja semmonen jotenkin sille ällöttävä. <tos> Sekö oli se juttu? Niin, tai sombrero, mä en tiedä vielä. No, joo. Kuvastaa yhtyettä. <tos> Niinpä, joo, uhu. Joo, mut joo. Se Ei, mut jo, jotain, niinku, en mä tiedä mitä niinku se... No teepaidat on kyllä vähän niinku katsottu, niin, mut just se... No rannekellot oli kyllä hienoa. Ne oli. Ne oli ainakin jotakin erikoista, mitä ei ole yleensä yhtiöltä tullut. No, että... Niittirannikkeet, missä oli niinku kello. Ne oli ihan hieno meininki. Kiitoksia sulle haastattelusta ja onnea tosiaan tämän päivän keikkaan Kyllä. sekä tulevaisuuteen. Haluatko vielä lopuksi sanoa jotain TV-katsojille? Sana vapaa voit ottaa mikrofoni. Jaha. Kiitos Suomi. On kiva soittaa taas täällä. Nähdään tien päällä. Jes, kiitoksia.